அம்மா இருசக்கர வாகன திட்டத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்ணப்பம் கேட்டிருக்காங்க அந்த விண்ணப்பத்தை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை ஃபோர்த்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் எப்படி ஃபில் பண்ணுறது இப்போ யாருக்கெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ டீடெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த சேனலில் இப்போ நீங்கள் இப்போ சேமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டை கிளிக் பண்ணிக்கங்க கூட வைக்கிற பெல் சிம்லேயே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் பண்ணுற நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ஸ் உங்கள் மொபைல் ஃபோனு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் அம்மா இருசக்கர வாகன திட்டத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் இருபதுலேருந்து ஜூலை நாலாம் தேதி வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த காலத்துக்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி அந்தந்த கவர்மெண்ட் செக்டர் ஆஃபீஸில் கொடுக்கணும் எந்தெந்த கவர்மெண்ட் செக்டர் ஆஃபீஸில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பின்ன டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் யாருக்கெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது நீ மினிமம் எயித்து படிச்சுக்கணும் எயித்துக்கு மேலே படித்தவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சுருக்கணும் பதினெட்டு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசு உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த அம்மா ஸ்கூட்டரை விண்ணப்பிக்க முடியும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கக்கூடிய ஸ்கூட்டர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசிக்குள்ளே தான் இருக்கணும் கியரோ வித் அவுட் கியரோ இதனால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அம்மா ஸ்கூட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெண்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க பெண்கள் ப்ளஸ் மூன்றாம் பாலினத்தருக்கு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஆண்கள் இதில் அப்ளை பண்ண முடியாது அடுத்த என்ன கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வேலைக்கு போகிற பெண்களாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக வேலைக்கு போகிற பெண்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த திட்டத்தில் இடம் கிடைக்கும் வேலை வீட்டில் வீட்டில் தான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் அப்படின்றவங்களும் கிடைக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கூட்டர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதிகபட்ச மானியத் தொகையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் தான் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஒரு நாற்பதாயிரரூவா வண்டி வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மானியம் தான் கிடைக்கும் அதாவது ஒரு வண்டி நாற்பதாயிரரூவா அப்படின்னா இருபதாயிரம் தான் உங்களுக்கு மானியம் கிடைக்கும் இல்லை நான் வந்து எழுபதாயிரரூவா வண்டி வாங்குறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் தான் அதிகபட்ச மானியத் தொகை வாங்க <laughs> வண்டியோடய <laughs> நீங்க நீங்க <laughs> <laughs> அடுத்து மேரிட் ஸ்டேட்டஸ் நீங்கள் மேரிடா அன்மேரிடா இல்லைனா நீங்கள் விதவை ஆதரவற்ற விதவைகளாக அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க நீங்கள் எது உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்குமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேட்குறாங்க ரிலிஜன் வந்து நீங்கள் ஹிந்து கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் இந்த மாதிரி எந்த கேட்டகரி நீங்கள் இருக்கீங்களோ அந்த கேட்டகரி ஜஸ்ட் ஒரு டெக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பதிமூணாவது கம்யூனிட்டி கேட்குறாங்க நீங்கள் எந்த கம்யூனிட்டியோ அதை எஸ்சி எஸ்டியோ அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கல
ப்ளீஸ் ஸ்பெசிஃபை த சப் கேஸ் நீங்கள் தாங்க ஸ்பெசிஃபைவாக சப் கேட்டகரியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதை மென்ஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க சப் கே கேட்டகரியில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்பிசிலே சப் கேஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை மென்ஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் உங்களுடைய எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்னவோ அதை அப்ளை பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன படித்து முடிச்சிருக்கீங்களோ அதை மட்டும் போடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிகாம் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா பிகாம் போடுங்க ப்ளஸ் டூ முடிச்சா ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு போடுங்க உங்களோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துருங்க நல்லா கேட்டுங்க இது ஒர்க் பண்ணுற உங்களுக்கு மட்டும்தான் படிக்கிற பொண்ணுக்கு கிடையாது சரியில்லை படிக்கிற உமன்ஸுக்கு கிடையாது ஒன்லி ஒர்க்கிங் உமன்ஸுக்கு மட்டும்தான் இந்த திட்டம் அடுத்து ஆக்குபேஷன் என்ன மாதிரி நீங்கள் ஆக்குபேஷன் பண்ணுறீங்க அதாவது ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா இல்லை கவர்மெண்ட் எய்டு ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா இல்லைனா அது கவர்மெண்ட் சம்மந்தமான ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா இல்லை சிபிஓ ஷாப்பு இல்லை கடை வச்சுருக்கீங்களா சில சொந்தமாக எதுவும் டொமஸ்டிக்ஸ் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்லாம் கேட்டிருக்காங்க இல்லை பேங்கிங் செக்டராக அப்படி எந்த கம்பெனியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அந்த கம்பெனி டீட்டெயிலாக கரெக்டாக தெளிவாக கொடுங்க என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க அடுத்து சிக்ஸ்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த அட்ரஸ் ஆஃப் ஒர்க் பிளேஸ் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறீங்க அதோட கம்பெனி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட நேமு அந்த கம்பெனியோட அட்ரஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனியோட அட்ரஸை கரெக்டாக கொடுக்கணும் உங்கள் வீட்டிலிருந்து உங்களுடைய ஆஃபீஸுக்கு இல்லை உங்கள் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ரெகுலராக இருக்கும் அப்படின்றத அதை கேட்குறாங்க அதை நீங்கள் ஒன் டைம் நீங்கள் வண்டியில் போய் ட்ராவல் பண்ணி பார்த்தா தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு அதை நீங்கள் என்னவோ அதை அந்த ஒர்க் டிஸ்டன்ஸை கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அடுத்து ஆண் இன்கம் உங்களுடைய ஆண்டு வருமானம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆண்டு வருமானம் என்ன அதாவது நீங்கள் சேல்ரி வாங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன சேலரி வாங்குறீங்களோ அதோட ஆண்டு வருமானம் கேட்குறாங்க கரெக்டாக அதை கொடுங்க அடுத்த டேட் ஆஃப் இஷ்யூ டிரைவிங் லைசன்ஸ் எந்த டேட்டில் உங்களுக்கு டிரைவிங் லைசன்ஸ் கொடுத்தாங்க அதாவது எல்எல்ஆர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எல்எல்ஆர் இல்லை டிரைவிங் லைசன்ஸ் இல்லை நான் எல்எல்ஆர் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா எல்எல்ஆர் நம்பரையும் போடலாம் தப்பு கிடையாது டிரைவிங் லைசன்ஸ் வாங்கியிருந்தாலும் டிரைவிங் லைசன்ஸ் போகலாம் இல்லை நான் எல்எல்ஆர் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இல்லை எனக்கு டிரைவிங் லைசன்ஸ் வரல அப்படின்னாலும் இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் தவறு கிடையாது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட் அதை எக்ஸ்பிரை அதாவது உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து எல்எல்ஆர் சப்போஸ் நான் எல்எல்ஆர் நம்பர் கொடுத்துக்கே அப்படின்னா என்றைக்குள்ளே எனக்கு எல்எல்ஆர் முடியுது அப்படின்றதும் நீங்கள் இதில் வந்து கொடுக்கணும் லைசன்ஸ் எடுக்காதவங்களுக்கு கூட எல்எல்ஆர் நம்பர் இருந்தால் கூட விண்ணப்பிக்கலாம் அதாவது பத்தொம்போது காலத்தில் என்ன சொல்ல வராங்க பத்தொம்போது காலத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்க போகிறீங்க கியர் வண்டியா இல்லை நான் கியர் வண்டியா அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க கியரில் வண்டி அப்படின்னா அது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஜி கூட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் பேர் இன்வாய்ஸ் த கொட்டேஷன் ரோடு ப்ரைஸ் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் வண்டி வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த வண்டி வாங்கினோட பில்லு வாங்கிக்க பில்லு கொடுங்க அப்படி இல்லைன்னா அதோட கொட்டேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் கொட்டேஷன் வாங்குறது அவங்களோட அஃபிஷியல் லெட்டர் பேரில் வாங்கி அதை ப்ராப்பராக நீங்கள் அம்மா வாங்கினதுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறேன்னு சொன்னாலே அவங்க கொடு கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் வண்டி வாங்க ஷோரூமில் போய்ட்டு நான் வண்டி வாங்க போகும்போது நான் அம்மா வாங்கினதுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னாலே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அவங்க அழகாக லெட்டர் பேரில் டைப் பண்ணி ஒரு கொட்டேஷன் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க அந்த கொட்டேஷன் நீங்கள் வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா நான் வண்டி வாங்கிட்டேன் அப்படின்னாலும் வண்டி வாங்கிட்டு அவரோட இன்வைஷன் நீங்கள் கட்டா வாங்கி இதில் என்க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் அதாவது வரி ரோட்டு வரியை சேர்த்து ரோடோட வரியை சேர்த்து பில் பண்ண சொல்கிறாங்க அதை பில் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இருபதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்க நினைக்கிறீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சொந்த காசில் வாங்குறீங்களா இல்லை வந்து கடன் வாங்கி வாங்க போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சொந்த காசில் வாங்குறீங்கன்னா சொந்த காசில் வாங்குறேன் அப்படின்றத ஃபுல்லாக ஃபுல் அமௌண்ட்டுமே என்னுடைய ஓன் மணி அப்படின்னா ஓன் மணின்னு போட்டுருங்க இல்லை நான் லோன் வாங்க போய் லோன் வாங்கி தான் வண்டி வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா அந்த லோன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல லோன் வாங்குறீங்க எந்த கன்சன்ட்ல லோன் வாங்குறீங்க அவங்களுடைய பிரான்ச் அதோட கம்பெனி பேர் அந்த பிரா அந்த கம்பெனியோட பேர் என்ன பிரான்ச் என்ன அதை பற்றி அட்ரஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு நீங்கள் லோன் வாங்க போகிறீங்க என்ன <laughs>
ஆமா நான் இந்த முன்னுரிமை கேறேன் முன்னுரிமை கூறினீங்க அப்படின்னா எஸும் கொடுங்க இல்லை இதில் எதுவுமே இந்த பாயிண்டில் எதுவுமே நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னா நோ கொடுத்துருங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து வந்து இருபத்தி நாலாவது பாயிண்ட் வந்து கார்பரேட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்க்ளோஸ் இந்த இந்த டாக்குமெண்ட்டாக நான் என்க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அப்படி தான் என்க்ளோஸ் பண்ணுங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் என்க்ளோஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆதார் கார்டு கண்டிப்பாக அதை சேர்க்கணும் டிரைவிங் லைசன்ஸை நீங்கள் சேர்க்கணும் டிரைவிங் லைசன்ஸ் உங்களோட இல்லை அப்படின்னா எல்லாருக்கு அப்ளை பண்ண ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்து நீங்கள் அப்ளை சேர்க்கணும் உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கம்பல்சரி மஸ்ட்டு ப்ரூஃப் ஆஃப் எஜுகேஷன் நீங்கள் எயித்து பாஸ் பண்ணிருக்கீங்க இல்லை எயித்து ஃபெயில் ஃபெயிலோ எயித்து பாஸோ ஃபெயிலோ இல்லை எயித்துக்கு மேலே என்ன படிச்சிருந்தாலும் அந்த சர்டிஃபிகேஷன் ஜெராக்ஸ் காப்பி என்க்ளோஸ் பண்ண சொல்லிக்காங்க அடுத்து வந்து ப்ரூ ப்ரூஃப் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நீங்கள் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அந்த கம்பெனியோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் அது எப்படி தர எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு வேலை பார்க்குற இடத்துலே இந்த மாதிரி எனக்கு போனஃபிட் சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சர்டிஃபிகேட் கொடுங்கன்னா உங்கள் கம்பெனிலே கொடுப்பாங்க லெட்ரு பேர்லே இந்த மாதிரி இந்த லேடி வந்து இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இத்தனை வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன பேசிக் சேலரி வாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற டீட்டெயிலாக டைப் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் இங்கே வந்து கொடுக்கணும் அடுத்து சேலரி சர்டிஃபிகேட் ஆர்கனைஷன் சேலரி சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க சேலரி சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் கொடுக்கணும் சேலரி சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயோட சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார் எம்ப்ளாய்டு அதாவது செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார் எம்ப்ளாய்னா மாதம் மாதம் நீங்கள் இவ்வளோ சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றது உங்களுடைய எம்ப்ளாய் சேலரி பேசிக்ஸ் எம்ப்ளாய் ஸ்லிப் இருக்குன்னா இப்போ சேலரி ஸ்லிப் இருக்குமே அந்த சேலரி ஸ்லிப்பை நீங்கள் என்க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு சேலரி ஸ்லிப் கொடுக்கறதே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணால் கம்பெனியில் கேட்கணும் இந்த மாதிரி வந்து நான் ஸ்கூட்டருக்காக அப்ளை பண்ணுறேன் எனக்கு சேலரி ஸ்லிப் வேணும் அப்படின்னா அவங்க ஒரு மூணு மாதத்துக்கு நாலு மாதத்துக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க உங்கள் கம்பெனி லெட்ரு பேரில் அதை எடுத்து நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் பாஸ்புக் ஃபஸ்ட் பேஜ் வித் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஏபிசி அக்கௌண்ட் நம்பர் உங்களுடைய பேங்கோட ஃபஸ்ட் பேஜ் நம்பராக ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்து என்க்ளோஸ் பண்ணணும் அதாவது தெளிவாக பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் எந்த பிரான்ச்சு ஐஎஃப்சி அக்கௌண்ட் நம்பர்லாம் தெளிவாக தெரியணும் அந்த மாதிரி உங்கள் ஃபோட்டோவும் தெளிவாக தெரியணும் அந்த மாதிரி ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொடுங்க சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட ஐடி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஐடி கார்டு ஜெராக்ஸையும் இதில் நம்ம சேர்க்கணும் சரிங்களா ப்ரூஃப் ஃபார் கிளைம் அண்டர் ப்ரியாரிட்டி கேட்டகரி ஆஃப் மெயின்டரி ஸ்டீல் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ நீங்கள் வந்து எந்த கேட்டகரியில் முன்னுரிமை கேட்குறீங்க அப்படின்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இருபத்தி மூணாவது காலத்தை நம்ம சொன்னோம் இல்லையா நீங்கள் வந்து குடும்ப தலைவியாக இல்லை உதவி பெற்ற பெண்ணா இல்லை ஆதரவு பெற்ற பெண்ணா இல்லை கல்யாணமாகாத பெண்ணா அப்படின்ற எந்த கேட்டகரியில் வாரீங்களோ அந்த கேட்டகரி நீங்கள் டிக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த கேட்டகரிக்குரிய சர்டிஃபிகேஷன் அதில் வைக்கணும் சரிங்களா இல்லை நான் எதுலையுமே வரமாட்டேன் அப்படின்னா நோ கொடுத்துருங்க இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தேவையில்லை சரிங்களா லாஸ்ட் பாயிண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வைஸ் ஆஃப் கொட்டேஷன் ஷோரூம் நீங்கள் வண்டி எடுக்க போகிறீங்களோ அந்த ஷோரூம் இன்வைஸ் நீங்கள் வண்டி காசு கொடுத்து வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்வைஸை நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அப்படி இன்வைஸ் ஒரு ஜெராக்ஸ் வைக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கொட்டேஷன் கேட்கணும் இந்த மாதிரி வந்து இந்த கம்பெனியில் வண்டி வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா கொட்டேஷன் வாங்கி அதை இன்க்ளோஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி டிக்ளேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டிக்ளேஷன் நீங்கள் நல்லா படிச்சு பார்த்துக்கோங்க என்ன சொல்லலாம் மேலே கொடுக்கப்பட்டதால உண்மையானதான் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இந்த அம்மா ஸ்கூட்டர் வாங்குறக்கா என் ஆதார் கார்டு நம்பரை நீங்கள் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் உறுதியளிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்குறீங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபுல் கியரோ இல்லை டூ வீலரோ டிரைவிங் லைசன்ஸ் இன்றைக்கி அந்த தேதியில் எனக்கு இருக்குது அப்படின்றதையும் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா எல்லாரும் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு மானியத்தொகை கிடைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வாங்கிடணும் அதுக்குள்ளேயும் சரிங்களா எல்லாரும் இன்றைக்கி தான் நாளைக்கு தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் நாளைக்கு தான் ஃபார்மே அப் நாளைக்கு தான் ஃபார்ம் அப்ளை பண்ண போகிறேன் நாளைக்கு தான் டிரைவர் எல்லோரும் போட போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் எல்லாரும் போட்டுட்டு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஆனால் உங்களுக்கு மானியம் கிடைக்கும் போதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன செய்யணும் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த டேட் ஆஃப் பிளேஸ் போட்டு சிக்னேச்சர் கை போட்டு கொடுத்துங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் ஃபில் பண்ணுவாங்க நீங்கள் கொடுத்த சர்டிஃபிகேஷன